ടു അമൃതം എ ഡെയിലി തീമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ మరి వాల్టి మన థీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము లాంగ్ టర్మ్ ఎలిమెంట్ లో ఒక పర్టికులర్ డిసీజ్ అండ్ అలాగే దానికి తగిన డైట్ మరి అదేంటో పద్మాన్ అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక పద్మ మరి వాల్టి మన థీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో లాంగ్ టర్మ్ ఎలిమెంట్ లో ఎటువంటి డిసీజ్ గురించి తెలియజేయబోతున్నారు అండ్ ఏ మెయిల్ ప్లాన్ ఈ వాల్టి మన మెయిల్ ప్లాన్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము లాంగ్ టర్మ్ ఎలిమెంట్స్ లో పర్టికులర్ గా ఆస్తమా గురించి సో చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నటువంటి ప్రాబ్లం అసలు ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డైట్ పరంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకుంటూ మరి వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా లంచ్ తినాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో ఎలాంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి చాలా పాజిటివ్గా హెల్ప్ అవుతుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఓకే పద్మ ఆస్మా అనేది చిన్నప్పుడే రావచ్చు లేదా కొంతమందికి పెద్ద అయ్యాక కూడా అటాక్ వస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళకి తగ్గొచ్చు తగ్గకపోవచ్చు సో అందుకే మనం లాంగ్ టర్మ్ ఎలిమెంట్ లో తీసుకున్నాం అసలు బేసికల్ గా రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఆస్తమా అనేది మనం ఎప్పుడైతే గాలి మనం రోజు ఇన్హేలింగ్ ఎక్స్హేలింగ్ చేస్తూ ఉంటాం సో మనం తీసుకున్నటువంటి గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరిగి అక్కడ మనకు ఫిల్టర్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి వెళ్తే ఇది ప్రాసెస్ కదా సో ఎప్పుడైతే ఎవరైతే ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి బేసిక్గా ఆస్తమా అనేది అటాక్ అవుతుంది ఆ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ అనేది ఎవరికి అవ్వచ్చు అంటే ఎవరికైనా అవ్వచ్చు ఏ ఏజ్లోనే కూడా అవ్వచ్చు జనరల్గా ఏంటంటే మనం ప్రీబోర్న్ కిడ్స్ని చూస్తూ ఉంటాం సో వాళ్ళల్లో చాలా త్వరగా ఆస్తమా అనేది అటాక్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవరైతే ప్రీబోర్న్ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకు లేదా బాగా తక్కువ వెయిట్ పుట్టినటువంటి పిల్లలు కానీ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఎవరైతే ట్విన్స్ అయి ఉంటారో వాళ్ళల్లో ఒకరికి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు సో దట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ ఇమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ ఆర్ యూనో ఇలా ముందు పుట్టినటువంటి పిల్లలు కానీ వెయిట్ తక్కువ ఉన్నటువంటి పిల్లలు కానీ ఏంటంటే న్యాచురల్గా ఇమ్యూనిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లంగ్స్ అనేది ప్రాపర్గా డెవలప్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు ఆర్ లేదా బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూనిటీ కూడా మనకి ఎనీ ఏజ్లో కూడా మనకి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు యూనో ఆస్మా అనేది అటాక్ అవ్వచ్చు ఇట్స్ లైక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లంగ్స్ అనమాట సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లంగ్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకు గాలి తీసుకున్నప్పుడు మనకు యూనో ఏరియోల్స్ అనేది మనకు అంటే చిన్న 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 బల్బ్స్ లాగా మన ఊపిరితిత్తులు అంతా కూడా ఫిల్ అయి ఉంటుంది సో మనం తీసుకునేటువంటి గాలి ఆ బల్బ్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ అంతా కూడా ఒక మెష్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అంటే మన నెస్ట్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది సో వాటిలోకి గాలి వెళ్ళి అక్కడ ఫిల్టర్ లాగా అయిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటకు రిలీజ్ చేసి ఆక్సిజన్ని వదలాలి కానీ ఆ నెస్ట్ లాంటి ఆ ఫార్మేషన్ బల్బ్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్కి గురవుతుంది సో దీంతో ఏంటంటే అవి మూసుకుపోతాయి అలా మూసుకుపోయినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఫిల్ట్రేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు సో దీనివల్ల ఏంటంటే చెస్ట్ పట్టేసినట్టుగా ఉండటం లేకపోతే బాగా కాఫ్ ఎక్కువగా ఉండటం ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైం ఎక్కువగా కాఫ్ చేస్తూ ఉండటం అండ్ యూనో ఊపిరి సరిగా తీసుకోలేకపోవటం వీజింగ్ ఉండటం యూనో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో బేసిక్గా మనము ఆస్మా అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటుంది అండ్ సిమ్టమ్స్ అనేది మనకు అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఆస్మా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏదో చిన్నపిల్లలు కానీ యూనో పెద్దవాళ్ళు కానీ ముసలి వాళ్ళు కానీ ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా కానీ ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ చేసుకున్నారు అండ్ ఆల్సో మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ వచ్చేటటువంటి ఆస్మా ఎలా ఉంటుందంటే అలర్జిక్ ఆస్మా కూడా అయి ఉండొచ్చు అంటే సీజన్ మారిపోవటం వల్ల లేదా చెట్లకు ఉన్నటువంటి పోలెన్ సీజన్లో ఏదైతే పోలెన్ ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుందో ఆ టైంలో కానీ లేదా డస్ట్ అలర్జీస్ కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా చాలామందికి ఆస్మా అనేది అటాక్ అవుతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళ బాడీ రిసీవ్ చేసుకోలేదు సో దాన్ని బయటికి పంపించేసే క్రమంలో ఏంటంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని వాళ్ళకు డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలా కూడా ఆస్మా అనేది అటాక్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఫుడ్ పరంగా ఒక జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ యూనో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇలాంటి పోలెన్ కానీ డస్ట్ వల్ల కానీ సో వాటి వల్ల కూడా కేర్ఫుల్గా ఉన్నారు అంటే సో కొంతవరకు దీన్ని రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఫైట్ చేయడం కూడా ఈజీ అవుతుంది ఓకే పద్మ సో ఎప్పుడైతే ఆస్తమా అటాక్ అయినా ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు కానీ బై ఎలర్జీ కానివ్వండి లేకపోతే మామూలుగా కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో సివియర్ కాఫ్ అన్నది చాలా సహజం అండ్ బ్రీత్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇబ్బందిక
పాలక్ రాజ్మా పరాఠాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అండ్ అలాగే ఆస్మాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఈ రెసిపీకి పాలకూర రాజ్మా అండ్ క్యాప్సికం ఇవి ఆస్మాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఆస్మా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అండ్ దీంట్లో కూడా ఏంటంటే కొంతమందికి కొన్ని పర్టికులర్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ ఏదైతే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అవి ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది జనరల్ గా కొంతమందికి ఏంటంటే లెమన్ తీసుకుంటే ఎక్కువ అవుతుంది కొంతమంది ఎగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది కొంతమంది ఫిష్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇలా ఏవైతే వాళ్లకు ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ సరిపడదు అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయండి అండ్ మిగతా యూనో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రీచ్ అంటే ఎస్పెషలీ వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సి ఉన్నటువంటి వాటిని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో క్యాప్సికమ్ ఆల్ త్రీ కలర్స్ ఆఫ్ క్యాప్సికమ్స్ కానివ్వండి అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా చాలా మంచిది ఆస్మత సఫర్ అయినటువంటి వాళ్ళకు అండ్ కొత్తిమీర పుదీనా మెంతి కూర పాలకూర టొమాటో ఒకటి చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ స్వీట్ పొటాటో కూడా చాలా చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఈ కాఫ్ అంటే ఆస్మా సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాఫింగ్ అయి ఉండొచ్చు అయినా బిక్ దానివల్ల సో ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తిరిగి పొందాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ హెల్తీ కార్బ్స్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సి ఓకే సో దానికోసం స్వీట్ పొటాటోని పొటాటోని కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ ఎప్పుడు కూడా వేడి నీళ్లు వామ్ వాటర్ సూప్స్ ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉండండి కానీ చల్లటి పదార్థాలు లైక్ జ్యూసెస్ కానివ్వండి ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ ఏరేటెడ్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి ఈవెన్ కోల్డ్ వాటర్ కానివ్వండి అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండండి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఆ మ్యూకస్ ఫార్మేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ అది క్లియర్ అవడానికి వేడి నీళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు సూప్స్ తీసుకున్నప్పుడు అది క్లియర్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మరి ఈ పర్టికులర్ రెసిపీలో మనము తీసుకున్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాలి అంటే రాజ్మా రాజ్మా కంటైన్స్ ది బెస్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనం పల్సెస్ పరంగా చూసుకుంటే సో ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేది ఇమ్యూనిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో వైటమిన్ ఏ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే చక్కటి ప్రోటీన్ సోర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హై కార్బ్స్ విత్ ఫైబర్ బికాస్ మనకి దీనికి పొట్టుతో కూడుకున్నటువంటి గింజ కాబట్టి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఇలా ఇలా హోల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అనేది మనకి దీనివల్ల యూస్ చేస్తు మన బాడీకి రీచ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దీన్ని యూస్ చేస్తూ మనం ఇంకా ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం సో యూజింగ్ ఆఫ్ దీస్ టూ పర్టికులర్ వెజిటబుల్స్ పాలకూర కానివ్వండి పుదీనా కానీ కొత్తిమీర కానీ మెంతి కూర కానీ ఏదైనా కానీ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఎనీ ఆఫ్ ద బెల్ పెప్పర్ సో ఈ బెల్ పెప్పర్ని మీరు ఏదైనా పేస్ట్ చేయొచ్చు గ్రేట్ చేయొచ్చు ఎలాగైనా కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ దీస్ టూ కంటైన్ దీస్ హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ విచ్ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ ఆల్సో క్యాప్స్కమ్స్ ఆల్వేస్ లైక్ హెల్ప్ టు క్లియర్ యూనో మ్యూకస్ అనమాట సో మీరు రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ ఏ బెల్ పెప్పర్ తీసుకున్నా కూడా మ్యూకస్ని క్లియర్ చేయడానికి అది హెల్ప్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ ఎందుకంటే ఇది కూడా మనకు మిర్చి ఫ్యామిలీ చెందినటువంటిది కాబట్టి సో మీరు మిర్చిని కూడా అందుకని తీసుకోండి ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటాను సో ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనము యూస్ చేసుకొని ఒక లంచ్ కానీ స్నాక్ కానీ వాట్ అవర్ అంటే కొంచెం ఫోకస్డ్గా ఉండండి అని చెప్తాను ఏది పడితే తినేయకుండా కొంచెం ఫోకస్డ్గా ఇలాంటివి మనం తీసుకున్నాము అంటే మీ సిమ్టమ్స్ తగ్గించుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్ని త్వరగా రికవర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే పద్మ అండ్ అలాగే కూల్ కేస్ అంటే ఏవి కూడా చల్లని పదార్థాలు తీసుకోకూడదు అన్నారు కదా మరి ఈ కర్డ్ అవి తీసుకోవచ్చా కర్డ్ తీసుకోవచ్చు మోనిక కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కర్డ్ని మీరు రూమ్ టెంపరేచర్లు అంటే మార్నింగ్ తోడుబెట్టి మధ్యాహ్నం యూజ్ చేసుకునే కర్డ్ మాత్రమే తీసుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినటువంటి కర్డ్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడద్దు అండ్ అలాగే పెరుగు కానీ మజ్జిగ కానీ రాత్రిల పూట వాడద్దు సో ఇవి కొంచెం ప్రికాషన్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే మనకు పెరుగు ద్వారా వచ్చే బెనిఫిట్స్ని పొందుతూ ఈ సింటమ్స్ని పెరగకుండా కాపాడుకోవచ్చు పాలక్ రాజ్మా పరాఠాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ టొమాటో సెలరీ సూప్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి సూప్లో మనకి సెలరీ స్టేక్స్ టొమాటో అండ్ క్యారెట్ ఇవన్నీ ఎలా ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఎస్పెషలీ మిరియాలు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తుంటే నాకు ఫస్ట్ థింగ్ చాలా రిఫ్రెషింగ్ గా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ దీంతో తయారు చేసేటువంటి సూప్ ఎంత రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుందో ఐ కెన్ టోటలీ ఫీల్ ఇట్ ఎస్పెషలీ ఆస్మాతో బాధపడే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఏరియోల్స్ అండ్ ద పాత్
కొత్తిమీర అండ్ అలాగే నల్ల మిరియాలు సో ఇవి రెండు మ్యూకస్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ మనం ఇలా సూప్ ఫామ్లో కానివ్వండి లేదా ఇంకొక రెసిపీలో కానివ్వండి మనం యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఎంత ఎక్కువగా మీరు రెండింటిని మీ డైట్లో యాడ్ చేసుకుంటే అంత మంచిది అండ్ అలాగే అనదర్ హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ సెలరీ స్టిక్స్ సెలరీ స్టిక్స్ అనేది ఇది ఒక హర్ ఫ్యామిలీకి చెందింది అనుకోవచ్చు లేదా యాక్చువల్లీ ఇది ఒక రూట్ లాగా ఉంటుందండి చూడ్డానికి హై ఫైబర్ అండ్ హై వైటమిన్ సి అండ్ హై వైటమిన్ కే మనకి ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ పెరగడమే కాదు ఫైబర్ యాడ్ అవటమే కాదు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని కరెక్ట్గా తగిన ప్రాసెస్ లో జరగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే అది స్లోగా కాకుండా కొంచెం థిక్ గా కాకుండా అలా ఉంచుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇందులో ఉండి వైటమిన్ కే అనేది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది మనకు ప్రాపర్ గా ఉంటుంది సో దాట్ మనకు బ్రీతింగ్ లో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి యూజ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా మనకి వైటమిన్ కే అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ సెలరీ స్టిక్ దొరకలేదు అనుకున్నప్పుడు మనము ఈ హర్బ్స్ కాడలు ఏవైతే ఉంటాయో పుదీనా ఇనో కొత్తిమీర కాడల్ని జనరల్ గా పడేస్తూ ఉంటాం ఆ కాడల్ని పడేయకుండా ఇలాంటి సూప్స్ లో కూడా మీరు రీప్లేస్ గా చేసుకోవచ్చు టొమాటో సెలరీ సూప్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటి అండ్ అలాగే ఆస్తమాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు ప్రదీప్ ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఉన్నాయి రిపీటెడ్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ స్టోన్స్ వస్తున్నాయి ఇలా తగ్గించుకోవాలి స్టోన్స్ రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఎటువంటి హెల్దీ డైట్ ని తీసుకోవాలి హలో ప్రదీప్ గారు so gall bladder which is a very very important organ in our body so chaala mandi ki indulo stones ekkuga form avutunte endukante the bile secretion ent ekkuga vastu unte problem ant ekkuga ayya pramadam kuda untundi kontha mandi lo so deen man tagginchukotaniki entante mee diet lo fat food edaithe undo adi complete ga tagginchukovali ante baaga tagginchukovali i don't say completely but reduce it as much as possible especially trans fats and high saturated fats so ఐ నో నార్మల్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ మీ డైట్లో ఆయిల్ ఎక్కువగా వేసి కుక్ చేసుకోవటం డీ ఫ్రైస్ బేకరీ ఐటమ్స్ ఇలాంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్గా బంద్ చేయండి యాడ్ యూనో కోకోనట్ ఆయిల్ ఫర్ కుకింగ్ ఆర్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇవి రెండు యాడ్ చేసుకోండి అండ్ లేదు అంటే ఫ్రెష్గా ఇంట్లో చేసుకున్నటువంటి నెయ్యి ఇవి మూడు తప్ప వేరే ఆయిల్స్ ఏవి వాడద్దు అండ్ అలాగే నాన్ వెజ్ సోర్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫ్యాట్ ఎస్పెషలీ మటన్ చికెన్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయండి ఫిష్ని మీరు తీసుకోవచ్చు ఇవి తీసుకుంటూ ఎంక్రీజ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫి వెజిటబుల్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ సో ఇలా కనుక ఫోకస్ చేశారు అండ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వాటర్ కంటెంట్ చేశారు అంటే ప్రాబ్లం రిపీటెడ్ గా రాకుండా ఉండే అవకాశం అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మన ఫస్ట్ రెసిపీ పాలక్ రాజ్మా రోటి పాలక్ రాజ్మా రోటీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఈ రోటీకి మనం తీసుకుంటున్నాము ఉడికించి పెట్టుకున్న రాజ్మా ఇందులో చక్కటి ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్ అండ్ అలాగే వైటమిన్ ఏ కూడా ఉంటుంది క్యాప్సికమ్ వైటమిన్ సి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతుంది వైటమిన్ ఏ ఫైబర్ యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి త్వరగా ఆస్తమా తగ్గించుకోవడానికి కానీ ఆస్తమా నుంచి రికవర్ అవ్వడానికి కానీ హెల్ప్ చేస్తాయి ఇలాంటి వైటమిన్స్ కొంచెం బెల్ పెప్పర్ పాలకూర అగైన్ వైటమిన్ సి ఆయన్ ఇవన్నీ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇందులో మనం టొమాటో వేసుకుంటున్నాం వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ అండ్ ఫైబర్ కొంచెం వెల్లుల్లి ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ మనకి లంగ్స్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్లే మనం బ్రీత్ చేసుకోలేం సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించుకోవాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ మెడిసిన్స్ మనకి న్యాచురల్ దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల కూడా తగ్గించుకోవచ్చు సో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి వెల్లుల్లి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది డైజెషన్ కి హెల్ప్ చేసే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకుందాం కాస్త ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవన్నీ కలిపి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం పరాటా కాబట్టి 
మైదా పిండితో చేసుకోవద్దు గోధుమ పిండిని యూజ్ చేయండి సరిపడేంత ఉప్పు కొంచెం కారం అండ్ వాటర్కి బదులుగా ఈ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న రాజ్మా పాలక్ పేస్ట్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పేస్ట్ తో మిక్స్ చేసుకుందాం ఒకవేళ సరిపోకపోతే అప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఈలోపు తవా హీట్ చేసుకుంటాను చిన్న పరాఠా లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం కొంచెం ఫ్లోర్ లో ఇలా డిప్ చేసుకొని సో ఆ పేస్ట్ అంతా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇలా పరాఠా లాగా చేసుకొని రెండు వైపులా కొంచెం ఆయిల్ తో ఫ్రై చేసుకోవాలి సో మనం కాల్చి పెట్టుకుంటాను కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే కొంచెం ఇలా బ్రష్ తో ఆయిల్ ని గ్రీస్ చేసుకొని రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి సో ఆస్తమాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి రకరకాల అలర్జీస్ ఉంటాయి కొంతమందికి కుక్కుంబర్ తినడం వల్ల ఆస్తమా పెరుగుతుంది అంటే గడ్డి జాతికి సంబంధించిన ఎటువంటి కూరగాయలు తిన్నా సరే ఆస్తమా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి స్వీట్స్ తిన్నాక పెరుగుతుంది కొంతమందికి బిస్కెట్స్ చాక్లెట్స్ తిన్నాక పెరుగుతుంది ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నాక కూడా వస్తుంది సో మీకు దేని వల్ల ఈ ఆస్తమా అనేది అటాక్ అవుతుంది మీరు దేనికి అలర్జిక్ అనే విషయాన్ని మీరు కానీ గమనించి తెలుసుకున్నట్టుగా అయితే దాన్ని మీ డైట్ లోంచి కానీ మీ లైఫ్ లోంచి కానీ కట్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలా సార్లు ఆస్తమా రాకుండా కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనం వేరే ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చల్ల గాలి వచ్చినప్పుడు లేదా ఆ కోల్డ్ విండ్స్ వల్ల కూడా ఆస్మా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వింటర్ వేర్ అంటే వామ్ వేర్ అన్నది మాత్రం కంపల్సరిగా వేసుకొని అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళడం ఎంతో అవసరం ఓకే అండ్ డైట్ కి సంబంధించి కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి అలాగే పెరుగు ఇలాంటి బటర్ మిల్క్ అలాంటివి ఏవి కూడా ఈవినింగ్ సిక్స్ తర్వాత తీసుకోకుండా ఉండడం లాంటివి పాటించడం వల్ల కూడా కొంతవరకు ఆస్తమాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెస్తాను పాలక్ రాజ్మా రోటీ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ టొమాటో సెలరీ సూప్ టొమాటో సెలరీ సూప్ ఆస్తమాతో ఎవరైతే బాధపడుతూ ఉంటారో ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు కూడా ఏదైనా వామ్ గా ఉండేవి వేడి వేడిగా ఉండేవి ఏవైనా తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఎస్పెషల్లీ వామ్ గా ఉండేవి అవి సూప్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వామ్ వాటర్ కానివ్వండి లేదా కషాయాలు అంటారు కదండి అలాంటివి ఏవైనా తీసి తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గి బ్రీతింగ్ అవ్వడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది రిలాక్సింగ్ గా అనిపిస్తుంది లేకపోతే ఆ టైంలో బ్రీతింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ కఫ్ విపరీతంగా వస్తుంది కాబట్టి ఆ కఫ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఏవైనా మన వంటింటి చిట్కాలు లాంటివి ఉపయోగించవచ్చు అంటే అల్లం కానీ మిరియాలు కానీ సొంటి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉపయోగించవచ్చు అండ్ వాటిని కొంచెం నీటిలో వేసి మరగబెట్టి ఆ నీళ్లు తాగడం కూడా మంచిది అండ్ అలాగే వామ్ సూప్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ సూప్ కూడా ఆస్మాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను కొంచెం ఆయిల్ తో ప్యాన్ ని గ్రీస్ చేసుకుందాం ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఎస్పెషలీ బయట దొరికే ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి బయట నుంచి తెచ్చుకునే ఫ్రూట్స్ లేదా డీప్ ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ ఆస్తమా వాళ్ళు డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆయిల్ లో బాగా డీప్ ఫ్రై చేసినవి తినడం వల్ల కూడా కాఫ్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ బయట వాళ్ళు ఏ ఆయిల్స్ యూస్ చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి దానివల్ల కూడా కొన్ని రకాల ఎలర్జీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇంట్లోనే తక్కువ ఆయిల్స్ తో హైజీన్ గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి మీ రెసిపీస్ ని జీలకర్ర వేసుకున్నాం కొంచెం అలాగే మిరియాలు సో మిరియాలు కూడా ఎవరైతే కాఫ్ తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి మిరియాలు యాడ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఈ టైంలో 
బాడీ కూల్ అయ్యే పదార్థాలు తీసుకోకుండా బాడీకి కొంచెం హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే పదార్థాలు తీసుకోవడం మంచిది అందులో మిర్యాలు కూడా ఒకటి అండ్ అంతేకాకుండా కొంచెం వామ్ గా ఉండేవి ఏవైనా తీసుకోవాలి చల్లగా ఉండేవి ఫ్రిడ్జ్ లో అవి తినడం అవాయిడ్ చేయండి అల్లం తీసుకుందాం అల్లం కూడా మనకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఆయుర్వేదిక ప్రాపర్టీస్ అల్లంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి జీర్ణశక్తిని పెంచడానికి అల్లం హెల్ప్ చేస్తుంది దగ్గు తగ్గించడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో కొంచెం అల్లం వేసుకుందాం అలాగే సెలరీ స్టిక్స్ వేసుకుంటున్నాం ఇందులోని ఇందులో లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఉంటుంది వైటమిన్స్ కూడా చక్కగా పుష్కలంగా మనకి ఈ సెలరీ స్టిక్స్ లో లభిస్తాయి క్యారెట్ ముక్కలు అగైన్ ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ ఏ లైట్ గా ఇలా సాటే చేసుకొని టొమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసుకున్నాం సూప్ కాబట్టి సరిపడాన్ని నీళ్లు పోసుకున్నాం కొంచెం ఉప్పు కాస్త ఇంగువ యాడ్ చేసుకుందాం సో ఈ వెజిటబుల్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనకి చక్కగా ఈ వాటర్ లో బాయిల్ అవ్వాలి మూత పెట్టుకొని కాస్త బాయిల్ చేసుకుందాం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే సూప్ బాగా బాయిల్ అయింది సో ఒకవేళ వెజిటబుల్స్ తినడానికి కూడా కొంచెం కాఫ్ వల్ల ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే కాస్త వీటిని మ్యాష్ చేసుకొని కూడా సూప్ తీసుకోవచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ డన్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాక ఇందులోని కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం సో కొత్తిమీరలో కూడా మనకి వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టైంలో మనకి ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువగా పెరగాలి అంటే వైటమిన్ సి ఫుడ్స్ ని తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఆస్మ అటాక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కూడా వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే కూడా మన బాడీకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగి ఇన్ఫర్మేషన్స్ రాకుండా ఉంటే ఆస్మా కూడా తగ్గుతుంది ఓకే సూప్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సర్వింగ్ బౌల్ రెడీ టొమాటో సెలరీ సూప్ రెడీ అయిపోయింది పాలక్ రాజ్మా పరాటా అలాగే టొమాటో సెలరీ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పాలక్ రాజ్మా పరాటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత ఉడికించుకున్న రాజ్మా ఒక కప్పు నూనె ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తురుము పావు టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు పాలకూర ఒక కప్పు కారం పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ నూనె ఒక టీ స్పూన్ పాలక్ రాజ్మా పరాటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఉడికించిన రాజ్మా క్యాప్సికం ముక్కలు పాలకూర టొమాటో ముక్కలు వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టి తర్వాత ఒక బౌల్ లోకి గోధుమ పిండి ఉప్పు కారం రాజ్మా పాలక్ పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని పరాటా లాగా తయారు చేసుకుని తవాపై రెండు వైపులా కాస్త ఆయిల్ తో గ్రీస్ చేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటే పాలక్ రాజ్మా పరాటా రెడీ టొమాటో సెలరీ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు సెలరీ స్టిక్స్ ఒక కప్పు అల్లం తురుము ఒక టీ స్పూన్ నూనె పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఇంగువా చిటికెడు కొత్తిమీర ఒక కప్పు టొమాటో సెలరీ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర మిరియాలు అల్లం ముక్కలు సెలరీ స్టిక్స్ వేసి బాగా కలిపి వేయించుకొని క్యారెట్ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకొని సరిపడే నీళ్లు పోసి తగినంత ఉప్పు ఇంగువా వేసి బాగా మరిగించుకోవాలి కాస్త కొత్తిమీర కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే టొమాటో సెలరీ సూప్ రెడీ తపస్వి ఇలా అడుగుతున్నారు మా మదర్ ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ హై బీపీతో బాధపడుతున్నారు సాల్ట్ కాకుండా ఇంకేమైనా అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఉన్నాయా ఫుడ్ లో తెలియచేయండి హలో తపస్వి సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ తో బాధపడుతున్నప్పుడు సాల్ట్ ఎలాగో అవాయిడ్ చేయాలి సాల్ట్ తో పాటు షుగర్ అండ్ ఫ్యాట్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంద
దర్ ఇస్ ఆల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అవి కూడా తగ్గించుకోలేదు అంటే మళ్ళీ కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అవి రెండింటి మీద ఫోకస్ చేయండి అండ్ దీంతో పాటు మీరు ఇంకా యూనో తగ్గించుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఎనీ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఎనీ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఎనీ రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ సో అలాగే రెడీ మిక్స్ మనకి చాలా ప్యాకెట్లు అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి అవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ఈవెన్ రసం పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే వాటిల్లో కూడా మనకి యాడెడ్ సాల్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ నేను పిక్కిల్స్ పాపడమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా తగ్గించుకోవాలి సో వీటిని తగ్గించుకుంటూ వెజిటబుల్స్ని ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి ఫైబర్ కాబట్టి ఫైబర్ కోసం ఎక్కువగా ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి మరి ఇవాళ మన టీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో లాంగ్ టర్మ్ ఎలిమెంట్ ఆస్మాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి తెలుసుకున్నారు కదండి మరి అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం చక్కటి పరాటా అండ్ అలాగే సూప్ రెడీగా ఉంది రెండిట్లోని చక్కటి వెజిటబుల్స్ యూస్ చేసాము వైటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉండే చక్కటి వెజిటబుల్స్ తో పాటు ఫైబర్ కూడా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో వేడి వేడిగా ఉండే సూప్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ టైంలో కొంచెం రిలీఫ్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించుకోవడానికి వెల్లుల్లి అల్లం మిరియాలు లాంటివి కూడా డైట్ లో యాడ్ చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం సో ఇలాంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆస్మా నుంచి త్వరగా రికవర్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి ఇవాళ మన టీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో ఎవరైతే ఆస్మాతో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసం రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసి చూపించాం హెల్దీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియజేసాం కదండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాళ్ళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం